example 5.24 find the center for c and eccentricity of the hyperbola so hyperbola oda equation koduthirukanga so adle irundha nama adoda center ennadu for c ennadu eccentricity enna nu kandupidikka porom okay first koduthirukka equation eludhipom 11x square minus 25y square minus 44x plus 50y minus 256 ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கார்க்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் டேம் எழுத போகிறோம் ஒய் ஸ்கார் பக்கத்தில் ஒய் டேம் எழுத போகிறோம் ஓகே அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு லெவன் எக்ஸ் ஸ்கார் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஸ்கார் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒய் ஓகே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒய் கான்சென்டாமல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துப்போம் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு லெவனை வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கணும் ஓகே ஸோ லெவனை காமனாக வெளியே எடுத்தோன்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸை எடுத்துக்கக்கூடாது காமனாக நம்பர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கார் அப்புறம் இது ஃபோர் லெவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் இஎக்ஸ் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் இங்கே வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு மைனஸாக இருக்கிறனால ரெண்டில் இருந்து ஒரு மைனஸை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுக்கணும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கார் இந்த ப்ளஸ்லேருந்து நம்ம ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்தனால இந்த ப்ளஸ் என்ன தான் மாறிடும் மைனஸ் இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடக்கூடாது ப்ளஸ் வந்து மைனஸாக மாறிடும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபிஃப்டி அப்போ இது டூ ஒய்யாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸோட கொயஃபிஷியண்டை பார்க்குறோம் ஃபோர் ஃபோரில் பாதி வந்து டூ டூவோட ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர் அந்த ஃபோரை வந்து இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி அந்த ஃபோர் எக்ஸுக்கு கிட்டே ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு தான் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டில் ஒய்யோட கொயஃபிஷியன் பார் டூ டூவில் பாதி ஒன் ஒன்னோட ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஸோ இங்கே அப்போ ஒன்னை ஆட் பண்ணுறேன் எங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி தான் ஆட் பண்ணேன் அதே ஸ்டெப்பில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம ஆட் பண்ணணும் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா வெளியே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேயா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் இந்த மை ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவன் இன்ட்டு இப்போ இதை ஷார்ட்டாக எழுத போகிறோம் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்டா நெகட்டிவில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு எக்ஸோட கொயஃபிஷியனில் பாதி எவ்வளவு டூ தானே ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் போட மறந்துடாத அப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இங்கே ஒய் இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இருக்கிறனால மைனஸ் மிடில் அப்புறம் ஒய்யோட கொயஃபிஷியனில் பாதி டூவில் பாதி என்னது ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு ஒன் வேணும் ஸோ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவால் மொத்தத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணு சரி டிவைட் பண்ணும் ஓகே டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டாக இப்போ கேன்சல் ஆகி ஒன் கிடைக்கும் இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் இதில் எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ லெவன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ரிமைனி ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் மோஸ்ட்லி இங்கே வரும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த லெவன் தான் இங்கே வரும் பாரு ட்ரை பண்ணி பாரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அகைன் ஒன் ஓகே அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை லெவன் ஓகேயா ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து இப்போ பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் எங்கள் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் பேரரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது இந்த ஏ கண்டுபிடிக்கலாம்
எஸ்டே இப்போ ஹச்சும் கே எழுதலாம் ஹச் கே எப்படி எழுதுவேன் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னுக்கு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணி எழுது இப்போ ஹச் எக்ஸுக்கிட்ட இருக்கிறதா ஹச் ஹச் ஈக்குவல் டு டூ அதே மாதிரி ஒய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கே சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிடு கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஹச் ஈக்குவல் டு டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே சென்டர் இப்போ ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சென்டர் ஃபார்மில் சி ஹச் கமா கே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் டூ கமா ஒன் ஓகே ஹச்சோட வேல்யூ டூ கேயோட வேல்யூ அதே மாதிரி ஃபோர் சி ஃபார்முலா எஸ் H plus C comma K, S dash வந்து என்னது ஹச் மைனஸ் சி கமா கே இப்போ இதில் வேல்யூ போடு ஹச்சோட வேல்யூ டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கமா கேயோட வேல்யூ ஒன் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா ஆட் பண்ணலாம் இல்லை எயிட் ஸோ எயிட் கமா ஒன் அதே மாதிரி ஹச் மைனஸ் சினா டூ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஒன் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னா பெரிய நம்பர் மைனஸில் இருக்குது ஸோ ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு பெருசுலேருந்து சின்னதாக மைனஸ் பண்ணு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அவ்வளவு ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஒன் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு எசன்ட்ரி சிட்டி எசன்ட்ரி சிட்டி ஃபார்முலா என்னென்னா இ ஈக்குவல் டு சி பை ஏ நமக்கு சியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஏயோட வேல்யூவும் தெரியும் சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ வேல்யூ எசன்ட்ரி சிட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஓகே சிம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் போட்டுக்கோ டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாக்சி எக்ஸாக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்புறம் நம்மளோட சென்டரை வந்து மார்க் பண்ணு டூ கமா ஒன் இதில் வரும் ஸோ அதுலேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாட்டும் ஒய் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாம் லைன் வரைகிற ஸோ அது எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அப்புறம் நம்மளோட இங்கே வந்து ஃபோ வெட்டிசஸ் கொடுக்கல ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கல தான் ஃபோர் சி தான் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் ஃபோர் சியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எயிட் கமா ஒன்றும் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஒன்றும் இருக்குது இப்போ எயிட் கமா ஒன்றுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டிஸ்டன்ஸ் எயிட்டு ஒய் ஆக்சிஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஒன் அப்போ இதிலே தான் வரும் சென்டர் வந்திருக்க லைனில் தான் வரும் ஓகே அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஒன் ஒன்றுன்னு சொன்னால் இந்த லைன் தான் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வெட்டிசஸ் தெரியாததுனால இது ஹைபர் போலானா எப்போவுமே ஃபோக்கஸ் வெளியே வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளாடி வச்சு வரையிறேன் ஓகேயா அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வெளியில் வர மாதிரி சும்மாவே பண்ணுறேன் ஏன்னா வெட்டக்ஸ் தெரியாது ஓகே நம்ம கண்டுபிடிக்கலை இங்கே கேட்கவும் இல்லை அதனால தான் கண்டுபிடி